చెప్పరా బావా మారే బావా ఎక్కడున్నావు నేనా చిన్న పని నుంచి చూడ వెళ్తున్నా ఏంటో చెప్పు అది ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారు రేపటి దాకా రారు అవునా అయితే నాలుగు బీర్లు రెండు బిర్యానీలు తీసుకొచ్చేయమంటావా రే అది కాదురా అంటే లాస్ట్ మంత్ నువ్వు ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళావురా గుర్తుందా ఒకళ్ళ దగ్గరకా ఎప్పుడు ఎక్కడికి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావు నేను బయట నుంచి నా రానన్నాను ఎగతాలు కూడా చేసావు గుర్తుందా ఓ అదే పోట్లాడుకోవడానికి వెళ్ళా అదేగా అదే అంటే నాకు కావాలనిపిస్తుందిరా ఏంటి రోయ్ నువ్వేనా మాట్లాడేది క్లైమేట్ డిమాండ్ చేస్తుందిరా అర్థం చేసుకొని కొంచెం సెట్ చేయి బావా భలే వాడివిరా ఫ్రెండ్ని బాగు చేయాలంటే కష్టం కానీ చెడగొట్టాలని ఎంతసేపు నాలాంటి వాడికి నెంబర్ పంపిస్తా సెట్ చేసుకో నెంబరా అరే నాకు సిగ్గురా కొంచెం నువ్వే హెల్ప్ చేసి పెట్టరా సిగ్గు లేని పని చేస్తూ మళ్ళీ సిగ్గు అంటావు ఏంట్రా అరే బావా ప్లీజ్ రా అర్థం చేసుకోరా ఇవి ఒక్కసారి హెల్ప్ చేసి పెట్టరా నా బుజ్జి కదా అరే బావా బావా రే రే ఏ చీ 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 ఆపాపు కాసేపు ఉంటే నన్నే రామనేటట్టున్నావు సర్లే నేను సెట్ చేసి ఒక పది నిమిషాల్లో ఫోన్ చేస్తా హలో మాట్లాడారా గంట వస్తుంది ఇంకో గంట ఉంటుంది పదివేలు ఓకేనా పదివేల రే బావా ఐదు వేలు సిట్ చేయరా చెప్పిచ్చు కొట్టిద్ది తనేమి మనసుకు నచ్చిన పని చేయట్లేదు బేరం ఆటానికి మనసు చంపుకొని పని చేస్తుంది కావాలా వద్దా సరే అరే బావా మరి సేఫ్టీ నీ అయ్యా ఎదురుగా ఉంటే ఎగ్గిరి తనేవాడిని పెట్టే ఫోన్ అరే బాబా పనికి సేఫ్టీ కావాలంటే సైలెంట్గా అడుగుతారు ప్రాబ్లం ఉన్న సేవ్ చేయండి అంటే మాత్రం సైడ్ అయిపోతారు గొప్ప ఫ్రెండ్స్ రా బాబు అయ్యి బాబు ఫిగర్ వచ్చి లోపల రెడీ అయిపోవాలి కృష్ణ పంపించాడు ఓ రండి లోపలికి రండి వచ్చింది పిల్ల మెల్లగా వచ్చింది ఎర్ర చీరల వచ్చింది వీడేంటి ఇలా చూస్తున్నాడు మీ పేరు ఏ పేరు చెప్తే కానీ పోట్లాడవా ఏంటి అదేం లేదు ఊరికే తెలుసుకుందామని మేనక సరే రెడీయా రెడీ పొద్దు నుంచే రెడీ అబ్బో సరే పద
పదివేల నేను ఎనిమిది గంటల చొప్పున నెలంతా కష్టపడితే నాకొచ్చేది పదిహేను వేలు నీకు గంటకే పదివేలు వస్తాయి నేను కూడా నీలా పుట్టుండాల్సింది ఈ మాట మన రెండు పెదాలు కలవకముందు మాట్లాడుంటే దానికి ఒక అర్థం ఉండేది కాఫీ తగుదామా ఇప్పుడా ఓకే ఏంటి కాఫీ తాగడమా హే బయట జరిగిన దాని గురించి కాదు ఇందాక బెడ్రూమ్లో జరిగింది దాని గురించి మంచి చేసే ముందు తప్పు చేసిన తర్వాత భయపడడం మనుషులకు ఉండే బలహీనత మనుషులం కదా బలం కన్నా బలహీనతని ఎక్కువ నమ్ముతాం ఆయన చదువుకున్న అమ్మాయి ఎలా ఉన్నావు కదా ఈ పని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు నేను చెప్పడానికి నువ్వు వినడానికి నా గతమేం భగవద్గీత కాదు బూతు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే బెడ్రూమ్లో నువ్వు నా ఒంటి మీద ఉన్నప్పుడు నీ ఒంటి బరువు కన్నా ఈ పని నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావని చెప్పి ఆలోచన బరువే నాకు ఎక్కువగా అనిపించింది అందుకే అడుగుతున్నా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పవన్ అనే అతను నా లైఫ్లో ఉన్నాడు ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి పెళ్ళికి కూడా ఒప్పించాం ఎలాగో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం కదా అని ఇద్దరం కమిట్ అయ్యాం వాడి అవసరం తీరాక నన్ను అనవసరం అనుకున్నాడో ఏమో ఇగ్నోర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు గట్టిగా అడిగేసరికి వాడికున్న డబ్బు పలుకుబడి ఉపయోగించి ఏ రోడ్డు మీద అయితే నాకు ప్రపోజ్ చేశాడో నన్ను నా ఫ్యామిలీని రోడ్డు మీద నుంచో పెట్టాడు జనరల్గా ఆడపిల్ల తండ్రులకి ధైర్యం ఎక్కువగా భయం తక్కువగా ఉంటుంది ఆ భయాన్ని ధైర్యంగా చేసుకొని మా నాన్న సూసైడ్ చేసుకున్నారు సూసైడా ఎందుకు ఒక వయసు వచ్చాక ఒంటి బరువు ఇంటి పరువు జాగ్రత్తగా కాపాడాలనుకునేవాడు ఇంటి పరువు పోయిన తర్వాత ఒంటి బరువు అనవసరం అనుకున్నాడేమో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు సడన్గా నేను అమ్మ చెల్లి ఒంటరి వాళ్ళం అయిపోయాం అప్పుడే మా చదువులకి నాన్న చేసిన అప్పులు ప్రెజర్ పెట్టడం మొదలయ్యాయి తోడుగా ఉండి సహాయం చేయలేని ఫ్రెండ్స్ సహాయం చేసే సిచ్యువేషన్లో ఉన్న తోడుగా లేని రిలేటివ్స్ పనికిరాని పలకరింపులు విలువలేని వేధింపులు నరక నాలుగు గోడల మధ్య బతుకుతున్నట్టు అనిపించేది అంత కష్టంగా ఎందుకు అనుకోవడం కష్టపడి జాబ్ చేయొచ్చు కదా ఒక నార్మల్ అమ్మాయి బయటకు వస్తేనే ఆశయాలతో బతికేవాడు కూడా ఆశగా చూస్తాడు అలాంటిది కారణం లేకుండానే క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అయిన అమ్మాయిని ఇంక నన్ను ఎలా చూస్తారు గాయం తగిలినవాడు సాయం చేస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ సాయం కోసం వెళ్తే ఖచ్చితంగా గాయమవుతుంది పైగా కష్టాలకి కరెన్సీకి అలవాటు పడిన వాడు ఎవరైనా సరే ఎంత కష్టమైనా ఆ కరెన్సీ సంపాదించాలనుకుంటాడు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెజర్ పెట్టడం వల్లనో చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు చీకొట్టడం వల్లనో నేను ఈ ఊబిలోకి దిగాల్సి వచ్చింది నీ క్వశ్చన్ చెప్పనా 
మనం కోపంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని ఎఫెక్టు ఆ కోపం ఉన్నంతవరకు ఉంటుంది అదే బాధలో నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని ఎఫెక్టు మనం బతికున్నంత వరకు ఉంటుంది నీ లైఫ్లోనూ అదే జరిగింది అయిందే ఇది అయింది అనుకొని ఓ మంచివాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా ఇద్దరు కలిసి కష్టపడితే నీ ప్రాబ్లమ్స్ తీరతాయి కదా పెళ్ళి ఎవరి దాకో ఎందుకు నువ్వు చేసుకుంటావా హే నేను నిన్ను చేసుకో నువ్వే కాదు ఎవ్వరూ చేసుకోరు ఎందుకంటే నేను గడియారంలో గంటముళ్ళు లాంటి దాన్ని గంట గంటకి ఒక్కో నంబర్ ఉంటుంది ఒకే నంబర్ ఉండదు అవును మీరు ఇలా చేస్తున్నారు కదా మిమ్మల్ని అందరూ కేటని ఐటమ్ అని అంటారు కదా మీకేమనిపించదా ఎందుకు అనిపిస్తుంది నన్ను ఇలా మార్చింది నీలాంటి లంజా కొడుకే కదా ఆవేశంలో అంతకు మించి మీరేం చేయగలరులే మీరు పుట్టేటప్పుడు మేం బాధపడ్డాం మీకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు మేం బాధపడ్డాం అది అలసుగా తీసుకుని ఇప్పటికీ మీరు మమ్మల్ని బాధ పెడుతూనే ఉన్నారు నిజంగా సారీ ఏదో ఆవేశంలో అలా నా టైం అయిపోయింది నా డబ్బులు ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను నిజంగా సారీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇలా ఒక గంట మాతో గడిపితేనో లేదా మా మీద చేయెత్తితేనో మీరు మగాళ్ళు అనిపించుకోరు బాధ పెట్టినవాడు కాదు బాధ్యతగా చూసుకున్నవాడే మగాడు హలో హలో నేను మళ్ళీ నేను కలవాలనుకుంటున్నాను సరే ఎక్కడికి రావాలి సేమ్ స్పాట్ సరే ఒక వన్ అవర్లో వస్తాను ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా పెళ్లి చేసుకుందామా
నేను సీరియస్గా అడుగుతున్నాను నేను సీరియస్ గానే నవ్వుతున్నా ఏంటి రాత్రి జ్యోతిలక్ష్మి సినిమా చూసావా ఐ లవ్ యూ నీకేమన్నా పిచ్చా నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్తావేంటి ఎందుకు చెప్పకూడదు నువ్వు అమ్మాయి నేను అబ్బాయిని ఈ రోజుల్లో అబ్బాయిలకు అబ్బాయిలే చెప్పుకుంటున్నారు నేను నీకు చెప్పడంలో తప్పులేదు తప్పే నాకు చెప్పడం తప్పే అయినా నేను ఎలాంటి దాన్నో తెలిసి కూడా చెప్పడం నీ పిచ్చితనం అవుతుంది అయినా నీకు ఒక విషయం చెప్పనా మనిషి బాడీలో ఎక్కడ దెబ్బ తగిలినా తగిలిన చోటే నొప్పి తెలుస్తుంది కానీ చెంప మీద తగిలితే మాత్రం దీనికి దీనికి కలిపి తగులుతుంది ఆ ఎమోషన్లో ఏదో నీకు నాలుగైదు డైలాగులు చెప్పానని ఈ డెసిషన్ తీసుకో అర్థమైందా అర్థమైంది కాబట్టి ఆలోచించాను ఆలోచించాను కాబట్టి అడుగుతున్నాను అయినా వాడెవడో నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన తర్వాత కమిట్ అయ్యాడు నేను కమిట్ అయిన తర్వాత ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నాను ఇంకా నా తప్పెలా అవుతుంది అయినా నీ గతం అంటావా ఒకప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నాకు అనవసరం నాతో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు అనేదే నాకు ముఖ్యం ఒక భార్య భర్త దగ్గర ఎలా ఉండాలనేది మన పురాణాల్లో ఎనిమిది రకాలుగా చెప్పారు బెడ్రూంలో ఉన్నప్పుడు సేనే శ్రమగా కనిపించావు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఓపిగా భరిస్తున్నావు చూడు క్షమేష్ దరిద్రగా కనిపించావు నీ ఫ్యామిలీ కోసం సర్వెంట్లా పనిచేస్తున్నావు చూడు కారీష్ దాసిగా కనిపించావు పెళ్లి చేసుకుంటే మిగిలిన ఐదు రకాలుగా కూడా కనపడకుండా ఉండవు కదా ఒకవేళ కనిపించకపోతే కనపడేదాకా నీతోనే ఉంటాను నీ క్వశ్చన్ చెప్పనా దీనికి దెబ్బ తగిలితే ఇది మర్చిపోతుందేమో కానీ దీనికి తగిలిన దెబ్బ ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోదు నువ్వు చెప్పిన మాటలో ఇక్కడ తగిలిన ఎప్పటికి మర్చిపోను నా చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళకి తెలిసినంత వరకు నేనొక ప్రాస్టిట్యూటర్ని డబ్బు కోసం ఒళ్ళమ్ముకునేదాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను ఒక క్యారెక్టర్ లేని అమ్మాయిలాగానే చూస్తారు ఒకడు దొంగగానో నక్సలైట్ గానో మారితే పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల సమాజం వల్ల మారాడని అనుకుంటారు అదే ఒక అమ్మాయి ప్రాస్టిట్యూట్గా మారితే అలా ఎందుకు అనుకోరు ఇవన్నీ మానేసి నార్మల్ లైఫ్లోకి వద్దామనుకుంటే హత్యలు చేసి మంత్రైతే వాణ్ణి రాజకీయ నాయకుడిగా చూస్తారు కానీ మేం ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసి వదిలేస్తే మంచిగా ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని ప్రాస్టిట్యూటర్గానే చూస్తారు మేము ఆడపిల్లలమనే విషయం మర్చిపోతున్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తావు నీకు మాటిస్తున్నాను ప్రేమించిన వాడు తోడుగా ఉంటే ఒక అమ్మాయి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అలాగే చూసుకుంటాను బాధ పెడుతూ కాదు బాధ్యతగా చూసుకుంటాను ఇన్ని మాటలు చెప్పావు ఒకవేళ నా మనసు మారకపోయి ఉంటే మాటలతో యుద్ధాలు ఆగిపోతున్నాయి ఒక అమ్మాయి మనసు మార్చలేనా 